السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ پریم اللہ سہودری سہودر مارے نادن کربا ورشن نمڈ میل سدا انڈاگو ماراوٹے رملان ماسوم قرآن تمل اللہ بندوم کرکڑ ماسوم رامائن تمل اللہ بندوم تمل ایدنگل ارتتل سامیہ دبلر تنڈو چودیم اوری ویڑا چلرڈ اینگل نیٹی چلی پیچے کام എന്നാൽ ചിന്തനീയമായ ഒരു തലം ഈ ചോദ്യം മുമ്പിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ കേവലം പാരായണം നടത്തി പുണ്യമാർജിക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല പാരായണത്തിന് പുണ്യമുണ്ടെന്നിരിക്കെ തന്നെ അത് കേവല പാരായണത്തിനുള്ളതല്ല എന്നാൽ കേവല പാരായണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വളരാത്ത ബന്ധം ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഖുർആാനുമായിട്ടുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റമലാനും ഖുർആാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഓതി ഹത്മ് തീർക്കലിൻ്റേത് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹത്തുമുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കലിൻ്റേതും എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ഖുർആൻ എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഖുർആൻ തന്നെ നൽകുന്ന ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കാം സൂറ അൽ അൻഫാലിലെ ഇരുപത്തിനാലാമത് വചനം യാ അയ്യുഹൽ ലതീന ആമനു അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ ഇസ്തജീബുലില്ലാഹി വലിർ റസൂൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ തിരുനബിക്കും ഉത്തരം നൽകണം ഇതാ ദാക്കും ലിമായുഹീക്കും നിങ്ങളെ ജീവത്താക്കി നിർത്തുന്ന ഒന്നിലേക്ക് പ്രവാചകൻ തിരുനബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ അഥവാ നിങ്ങളെ സജീവമാക്കി നിർത്തുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ തിരുനബി വിളിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെയും പ്രവാചകൻ്റെയും ആ ആഹ്വാനത്തിന് വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകണമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ആ ഖുർആാനിൻ്റെ ആശയ ആദർശവും അത് ജീവിതത്തിൽ പകരത്തുള്ള കർമ്മജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിനോടുള്ള ബാധ്യതാ നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവാചകൻ തിരുനബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുമതിയോടെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ പ്രവാചകൻ്റെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെയും വിളിക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരം ചെയ്യണം കാരണം അത് നിങ്ങളെ ജീവത്താക്കി നിർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വിശ്വാസികളെ സജീവമാക്കി നിർത്തുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അവരെ സക്രിയരാക്കി മാറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അഥവാ അവരെ ലൈവാക്കി നിർത്തുന്ന ഒന്നാണ് അതെ വേദഗ്രന്ഥം ഒരു അതിജീവന ശക്തിയാണ് വിശ്വവാസികളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഊടും പാവ് നിർണയിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഉയിര് പകരുന്നത് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അതുകൊണ്ട് അവരിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ളവരാക്കി മാറ്റി ജീവത്താക്കി നിർത്തി ഖുർആൻ അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക വൽ ഖുർആാന് ദസ്തൂറുന എന്നത് പ്രശസ്തമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയാണ് എന്ന് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയായി മാറും വിധമുള്ള ഒരു ബന്ധം ഖുർആാനുമായി സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് സാധിക്കണം എങ്കിൽ ആ ബന്ധം അവരെ ജീവത്താക്കി നിർത്തും അവരെ ലൈവാക്കി നിർത്തും അവരിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ളവരാക്കി മാറ്റും അവരെ യഥാർത്ഥ അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുർആാൻ അതിജീവന ശക്തി നൽകുന്ന ഒന്നായിട്ട് മാറും വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ വായന പഠനത്തിലേക്ക് വഴിമാറുകയും പഠനം ശരിയായ വായനയുടെ ലക്ഷ്യസാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രന്ഥം ചിന്തയെ തൊട്ടുണർത്തും ചിന്തയും മനനവും ഗ്രാഹ്യവും ജീവിതത്തിന് ഉയിര് പകരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലേക്കാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതിൻ്റെ അനുചരന്മാരെ ക്ഷണിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പദപ്രയോഗത്തിലൂടെ തന്നെ ഈ വസ്തുതയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം കേവല പാരായണമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ കേവലം പാരായണത്തിന് മാത്രമുള്ളതല്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് ഖുർആൻ തന്നെ മുമ്പിൽ വെച്ച ചില പദപ്രയോഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം അതിൽ ഒരു പദത്തെ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കാം സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിയെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കിറാഅത്ത് എന്നത് ഖുർആൻ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് കിറാഅത്ത് എന്നതിന് സാധാരണഗതിയിൽ അർത്ഥം പറയുക വായന എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ പദപ്രയോഗം നടത്തിയത് ഖുർആാനിൻ്റെ ആദ്യ അവതരണത്തിൻ്റെ സൂക്തികളിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇക്കറ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലത് ഈ ഹലക്ക് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വചനങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ച നിൻ്റെ നാഥൻ്റെ നാമത്തിൽ നീ വായിക്കുക ഹലക്കൽ ഇൻസാന മിൻ അലക്ക് മനുഷ്യനെ അവൻ രക്തപിണ്ഡത്തിന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇക്കറ വറബുക്കൽ അക്രം നീ വായിക്കുക അത്യുദാരനായ നിൻ്റെ നാഥൻ്റെ നാമത്തിൽ അല്ലതി അല്ലമബിൽ ഖലം അവൻ മനുഷ്യനെ പേന കൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളമൽ ഇൻസാന മാലം യാഴം മനുഷ്യനെ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവൻ പഠിപ്പിച്ചു ഈ വചനങ്ങളിൽ ഇക്കറവ് എന്ന പദം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു വായിക്കുക ഇക്കറവ് നീ വായിക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇക്കറവ് നീ വായിക്കുക അത്യുദാരനായ നാഥൻ്റെ നാമ
ആ ഏറ്റവും ശരിയായ ഒരു ഇക്വേഷൻ ശരിയായ ഒരു സമവാക്യം ഈ വചനം ഉൾച്ചേർന്ന് വരുന്നു അല്ലമ ബിൽ ഖലം പേന കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ പേന കൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് അല്ലമൽ ഇൻസാന മാലം ഇയാൾ മനുഷ്യനെ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പേന കൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് വായന എഴുത്ത് എന്ന ക്രമം പഠിപ്പിക്കുന്നു വായിക്കുക പഠിക്കുക എന്ന ക്രമം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്ത് വായനയിലൂടെ പഠനത്തിലൂടെ വിശാലമായ അറിവിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് വളരാനുള്ള ആഹ്വാനവും നൽകുന്നു അലക്ക് എന്നൊരു പദപ്രയോഗം ഈ പ്രയോഗത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വചനത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തപിണ്ഡം എന്നാണ് അർത്ഥം അത് പിന്നീട് നാം മനസ്സിലാക്കി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിന് മുമ്പ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഖുർആാനിക വചനങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ രക്തപിണ്ഡം എന്ന പ്രയോഗം ഉണ്ടാവുകയില്ല കാരണം അന്ന് ശാസ്ത്രം അത്ര വളർന്നിട്ടില്ല അവരുടെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മേഖല അത്രമേൽ വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് അറിയാവുന്നത് എന്ത് എന്ന അന്വേഷണത്തിൽ തഫ്സീറുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന വിശദീകരണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് അള്ളിപ്പിടിച്ചു നിന്ന് രക്തം വലിച്ചെടുത്ത് വളരുന്ന അട്ടയെപ്പോലുള്ള ജീവിക്ക് അളക്ക് എന്നാണ് പറയുക എന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കി ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം മനുഷ്യ വളർച്ചയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മാതാവിൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിനകത്ത് മാതാവിൻ്റെ വയറ്റിലെ ഏതോ ഒരു അവയവത്തിനകത്ത് അട്ടയെപ്പോലെ അതിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ച് അതിലൂടെ ഊർജവും രക്തവും പോഷകാംശങ്ങളും വലിച്ചെടുത്ത് വളരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാൽ വൈജ്ഞാനിക വികാസം പ്രാപിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പുരുഷൻ്റെ ബീജവും സ്ത്രീയുടെ അണ്ടവും തമ്മിൽ സങ്കലിച്ചുണ്ടാകുന്ന സിക്താണ്ടം ഗർഭാശയത്തിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വളർച്ച പടവുകൾ തരണം ചെയ്ത് ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ അവസ്ഥയിൽ പുറത്തേക്ക് പ്രസവിച്ചു വരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് അധികം നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ എത്രമേൽ വികാസതലമുള്ള വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ അറിവിനെ കഴിവിനെ മനനത്തെ ചിന്തയെ നിരീക്ഷണ പാഠവത്തെ ഗവേഷണ പടുത്തത്വത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ വാക്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന വിശാലമായ അർത്ഥതലം അപ്പോൾ ഇത്രയും കൃത്യമായ വായനയെയാണ് കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അർത്ഥമറിയാത്ത പാരായണത്തിന് വായന എന്ന് പറയാമോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഒരു ചോദ്യം സ്വന്തത്തോട് തന്നെ പത്രം വായിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ പത്ര വായന നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു പ്രയോഗമാണ് അപ്പോൾ പത്രം വായിക്കുന്ന ഒരാൾ പത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായിച്ച വ്യക്തിയോട് എന്താണ് വിശേഷമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വായിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു തരും അഥവാ അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നതിലൂടെ ആ വിവരങ്ങളെ അറിയുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നു ഇതാണ് വായന എങ്കിൽ വായന എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ കാര കാര്യത്തിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഈ വായന ഈ പാരായണം അർത്ഥവത്തായി തീരുന്നില്ല എന്നത് ചിന്തനീയമായൊരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കേവല വായന അല്ലെങ്കിൽ പാരായണമല്ല ഖുർആാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് ആശയം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ആശയ ലോകത്തെ സ്വന്തത്തിലേക്ക് ക്രമപ്രവൃദ്ധമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും വിധമുള്ള സ്വംസീകരിക്കാൻ കഴിയും വിധമുള്ള ഒരു സുന്ദരമായ വായനയെയാണ് കിറാത്ത് എന്ന പദപ്രയോഗത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആശയം അറിഞ്ഞുള്ള പാരായണമാണ് കിറാത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഖുർആാനെ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് ആ പാരായണത്തിലൂടെ അറിവിൻ്റെ ചക്രവാളത്തിലേക്കും ആ അറിവിലൂടെ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലേക്കും ആ വിശ്വാസത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജീവത്താക്കി നിർത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനായി മാറുന്ന ഖുർആാനിൻ്റെ ആശയത്തിന് കർമ്മപത്തിൽ ജീവിതം നൽകുന്ന ജീവൻ നൽകുന്ന വ്യക്തിയായി മാറുന്ന വക വളർച്ചയും വികാസവുമാണ് ഇസ്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിച്ച് കിട്ടിയ ഈ മാസത്തിൽ ഖുർആാനിനോട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നീതിയായ പ്രവർത്തനം എന്ന് വിനയ പുരസ്സരം മനസ്സിലാക്കുക വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ അർത്ഥത്തിൽ വായനയും പഠനവും മനനവും ചിന്തയുമൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരുപാട് പദപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്കത് പരിചയപ്പെടാം അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഖുർആാനിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അനുചരന്മാരായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വാലൈക്കും വരഹമത്തു